This is Together FM. Together FM. The global radio show by Arty. Celebrating every shade of cutting edge electronic dance music. Today, we are together. Together we are. Stronger. Braver. Glorious. Young. United. Global. Loving. Free. Wicked. Unique. Beautiful. Free. Family. Cinco de la mañana. Radio Reloj. Bienvenidos. Bienvenidos al Gran Bazar con el Tomasito y Don Fabricio el Polaco. Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'accueillir Mathieu Mouillet aujourd'hui, que l'on appelle depuis Rome. Et lui, c'est un événement international. Alors, on a invité euh, Matt, Mathieu parce qu'il euh, nous manquait un représentant d'un truc à la mode. Euh, il y a un peu deux trucs à la mode en ce moment, c'est la micro-aventure et bien sûr le slow travel. Euh, vu qu'on a la chance d'avoir un auteur, un écrivain français, euh, parlons plutôt du, euh, du voyage à dos de lama. Voilà, au lieu de voyager au rythme, au rythme du TGV, voyageons un peu au rythme du lama. Euh, et donc, euh, bienvenue à Mathieu Mouillet qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle « La diagonale du vide ». Viens nous raconter ça. Euh, livre, euh, voilà, si, si Mathieu euh, nous dit des choses intéressantes, je vous invite à acheter son bouquin euh, sur son blog ou dans toutes les librairies bien spécialisées. Bonjour Mathieu, la parole est à toi. Bonjour Fabrice, enfin rebonjour, euh, bonjour tout le monde. Euh, alors donc, euh, je vais vous raconter euh, un voyage que j'ai réalisé euh, il y a un petit peu plus de 4 ans déjà, euh, à l'époque où le slow travel était, slow travel était pas encore aussi euh, euh, à la mode euh, qu'aujourd'hui. Euh, un voyage en France euh, d'un an et demi euh, à travers euh, un itinéraire qui s'appelle euh, la Diagonale du Vide. Euh, la Diagonale du Vide, en fait, c'est euh, un itinéraire qui traverse la France des Ardennes au Pays Basque et... Euh, et qui traverse en fait les endroits surtout les moins peuplés de France. Euh, alors, euh, je sais pas, je pense que vous voyez mon écran, j'espère. Sinon, je vais. Cliquer. Tu peux partager ton écran. Ouais, ok, c'est ça. Donc, le voici. Donc voilà, une photo tirée de la diagonale du vide. Euh, donc il faut se remettre un peu dans le contexte euh, la France c'était un, un beau pays mais c'était un peu bizarre de passer euh, un an et demi à voyager en France alors qu'en un an et demi euh, on pouvait faire euh, le tour du monde et, euh, et en fait euh, il se trouve que moi le tour du monde je l'avais euh, hein. déjà non, fait non, je euh, c'est une petite photo ça, pour illustrer le côté euh, slow travel hein, puisque moi je je partais un an et demi pour faire un trajet que les pèlerins font en général en trois mois. Donc, je me faisais doubler même par les limaces. Et donc, Et donc, du coup, en fait, ce tour du monde, il a eu lieu pour moi il y a 20 ans. J'ai fait également un tour du monde d'un an et demi, ce qui était intéressant pour comparer avec l'expérience en France. Et c'était un tour du monde à vélo. Euh, J'étais parti à la fin de mes études. Enfin, tout ce, tout ce dont je devais me débarrasser, je m'en étais débarrassé. Et le tour du monde était un peu la récompense du travail accompli avec l'argent que j'avais mis de côté. Et on était parti sur le thème de la musique. Donc, c'était une super aventure. Trois fois six mois en Asie, en Amérique, en Afrique. Et c'était en 2001. 2001-2002, en fait. Et en fait, en 2001-2002, euh, enfin surtout en 2001, un certain 11 septembre 2001, euh, j'imagine que chacun d'entre vous se souvient euh, bah, où il était quand il, a pris, quand il a vu les images des attentats et des tours jumelles en feu. Euh, nous, on était, nous, on était euh, là. On était perdus en Iran, au fin fond des monts Elbourz. Euh, euh, entre 3000 et 4000 mètres d'altitude euh, et donc du coup vraiment complètement coupé du monde 
et on tripait euh, en couple euh, avec des Iraniens super sympas. Et euh, en fait, on a appris euh, la nouvelle des attentats seulement quatre jours plus tard, où euh, comme euh, on en avait l'habitude quand on arrivait euh, en ville après avoir fait pas mal de jours de, de, de brousse, on va dire, euh, on s'est offert un bon repas avec une télé qui montrait des images où, comme d'habitude, on ne comprenait rien. Et en fait, on a vu les images. Donc, on se les a pris en pleine figure alors que tout le monde les voyait déjà tourner en boucle depuis quatre jours. Et, euh, et donc, du coup, on a voulu savoir euh, qu'est-ce qui se passait. Donc, euh, c'était en 2001. Donc, euh, les connexions Internet, il n'y en avait pas tout le temps et pas partout. Donc, on a réussi à dégoter une connexion Internet et euh, on a checké nos mails pour comprendre un peu euh, ce qui se passait. Et sur nos mails, tout le monde nous disait euh, « Fuyez, euh, vous allez vous faire égorger, euh, ça va être le djihad, etc. » Donc ça, c'était l'Iran, vu de la France, le 11 septembre 2001. Enfin, le 14 septembre 2001, en fait. Et euh, l'Iran, le 14 septembre 2001, en fait, ça ressemblait plutôt à ça. Donc ça, c'est les têtes des terroristes qui étaient censés nous égorger. Et, euh, et en fait, on n'avait jamais eu un tel accueil. On n'avait jamais été aussi chaleureusement accueillis. Euh, les gens s'arrêtaient sur le bord de la route pour nous donner des bonbons. Euh, dès qu'on savait où aller, il y avait forcément quelqu'un qui venait vers nous pour nous demander euh, si on avait besoin d'aide. Enfin, L'accueil était vraiment hyper, euh, hyper chaleureux. Ça faisait six mois qu'on était parti et euh, on n'avait jamais été accueillis aussi, euh, aussi bien qu'en Iran. Et en fait, euh, l'image que les Français avaient de l'Iran, comparée à ce que nous, on voyait sur le terrain, c'était euh, un écart. Euh, enfin, c'était le jour et la nuit, quoi. Et donc, du coup, ça a été une grosse leçon. Euh, la leçon que, en fait, tant qu'on n'est pas sur place, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et il euh, y a beaucoup de réputations qui, euh, qui font du tort à des, à des pays ou à des peuples ou à des territoires et qui sont parfois complètement injustifiés. Et euh, le, le voyage s'est poursuivi. Je me suis dit, en fait, je n'ai jamais voyagé en France comme j'ai voyagé euh, partout autour du monde avec mon vélo, euh, en dormant chez les gens, etc. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais finir mon voyage par la France pour pouvoir un peu comparer ce qui était comparable. Je revenais d'Afrique, donc ça, on le voit sur la photo, parce que je suis vécu assez légèrement. Ce qu'on ne voit pas, c'est que c'était en octobre et que c'était un octobre particulièrement pluvieux. Ce qu'on ne voit pas non plus, c'est que j'avais plus un radis. Et donc, du coup, voyager en France, mon compte en banque n'était pas prêt. Et, euh, et en fait, euh, j'ai remis euh, ce projet de traverser la France à plus tard parce que euh, parce qu'il était temps, euh, il était temps d'arriver en fait, de revenir et de et de passer à autre chose. Mais euh, en tout cas, l'idée est restée là euh, dans un coin de ma tête de réaliser ce projet à travers la France pour faire un voyage et comparer euh, effectivement si on peut voyager euh, de manière aussi surprenante en France qu'ailleurs. Euh, dix ans se passent, donc dix ans plus tard, je suis à Paris, euh, je cours comme tout bon parisien qui se respecte dans les couleurs du métro, euh, et en fait j'en ai marre de courir, j'en ai marre de vivre dans le béton, j'en ai marre de ne pas voir de nature, j'en ai marre, marre d'être avec des gens stressés, et je me demande un peu ce que je fous là, je ne sais pas trop où aller, et en fait cette idée de, de faire un voyage en France, euh, bah, revient euh, dans un coin de ma tête et je me dis c'est peut-être le moment de réaliser ce projet-là euh, mais pas n'importe comment en fait parce qu'entre temps j'ai quand même pas mal travaillé dans le tourisme j'ai bossé dans une start-up qui voulait être une sorte de Facebook du voyage j'ai bossé avec des blogueurs qui disent tous euh, que le voyage commence en bas de chez soi et puis en fait tout le monde se barre euh, à l'autre bout de la planète et donc du coup bah, je me dis bah Allons-y, euh, tentons, euh, tentons l'aventure en France pour voir si on peut faire un voyage aussi exotique euh, qu'au bout du monde. Et donc, du coup, je fais des recherches pour trouver un itinéraire sur les choses carte euh, qui représente la France vue de Paris. Et euh, au-delà du fait que je la trouve assez rigolote parce que j'habite à Paris à l'époque et que c'est assez représentatif euh, du snobisme parisien qui considère la France un peu comme un, comme un terrain de vacances. Euh, enfin voilà, ensuite, on choisit un peu son camp entre les pauvres au nord, les dépressifs à l'est, les alcooliques à l'ouest et les, les plages ou les menteurs ou les terroristes au sud. 
Euh, moi, ce qui, me, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'en fait, au milieu, il y a un immense territoire euh, où euh, on met que des paysans euh, en, en monobloc. Et, euh, et en fait, je me dis qu'il y a sûrement euh, autre chose euh, à aller voir et à explorer dans ces territoires que euh, juste euh, du vide. Et donc, du coup, euh, je me dis, eh ben, voilà, mon, mon itinéraire, en fait, il va passer à travers ces territoires-là où euh, généralement, on traverse... Euh, en train ou en voiture euh, sur l'autoroute pour aller faire du ski ou euh, euh, se dorer la pilule euh, sur la plage. Et moi, je vais prendre le contre-pied de ça, je vais le traverser euh, à 4 km heure, le rythme de mes pas. Et puis, euh, je vais rencontrer les gens et c'est eux qui vont m'expliquer et qui vont me, me raconter en fait qu'est-ce qui se passe chez eux et euh, pourquoi ils vivent là et pas ailleurs. Donc, c'est cette fameuse euh, diagonale du vide. Alors, l'idée du voyage, c'est quand même de, de faire un voyage d'aventure. Donc, je reprends les mêmes codes euh, que les aventuriers qui vont partir euh, trois mois en autonomie complète euh, au fin fond de l'Alaska euh, parmi les grizzlies. Sauf que moi, euh, mon terrain de jeu, ce n'est pas l'Alaska, c'est la France profonde. Sinon, euh, les artifices sont les mêmes, c'est-à-dire euh, euh, 15 kilos sur le dos, de quoi être en autonomie complète pendant plusieurs jours. Et puis, euh, bah, rencontrer des gens que, que je vais rendre sur la route euh, en essayant euh, de faire un maximum de portraits et que ce que moi je découvre par mes yeux, sans vraiment forcément comprendre ce qui se passe, eux me l'expliquent parce que euh, eux, c'est euh, des gens qui vivent là en fait. Donc du coup, euh, l'idée c'est également d'aller lentement. Donc euh, moi je suis parti euh, à pied, donc un an et demi. Euh, au départ, je partais pour un an, et puis ça a pris un an et demi parce que j'avais oublié que j'allais passer du temps chez les gens, et au final, j'ai passé six mois chez les gens pour faire leur portrait. Je vous en montrerai un, un exemple tout à l'heure, si on a le temps. Et donc, du coup, à pied, et puis un petit peu en vélo à la fin, parce que bah parce que j'étais pas parti pour passer deux hivers sur la route, et donc du coup, l'objectif, c'était d'arriver avant le deuxième hiver, et, et du coup, le vélo m'a permis de de rester sur des chemins de traverse tout en allant un petit peu plus vite qu'à pied ou à pied on fait plutôt 15 km par jour enfin moi en tout cas alors qu'à vélo on fait 60 km sans trop se fouler quoi. donc là vous avez une idée du parcours que j'ai suivi je ne sais pas si vous voyez ma petite souris donc je suis parti des Ardennes de j'y vais parce que j'y vais pour commencer un voyage je trouvais ça pas mal euh, je suis descendu jusque dans l'Indre donc là ça a pris 9 mois et puis de l'Indre en fait j'avais prévu de passer l'hiver là où ça avait du sens de passer l'hiver donc plutôt là où il fait froid et où il y a de la neige et donc du coup je suis descendu dans les Pyrénées j'ai suivi un petit bout de GR10 je suis remonté jusqu'à la Lozère qui est le département le moins peuplé de France donc là j'étais vraiment au cœur de mon sujet et j'avais pas envie de, de rater ça et ensuite, euh, par la Creuse, qui est le deuxième euh, département le moins peuplé de France. Et puis surtout, c'est celui auquel on pense en général quand on pense euh, la France profonde, il euh, n'y a rien, euh, c'est nul. Euh, voilà. Donc moi, c'était exactement euh, ce que je cherchais à explorer pour voir si euh, on, pouvait, euh, on pouvait être dépaysé sans partir très loin. Quoi. Euh, voilà pour les explications. Euh, je vais vous passer une petite vidéo euh, très courte euh, qui met un peu en image euh, ce voyage-là et qui va vous donner quelques euh, enfin, euh, des idées de à quoi ça a ressemblé. J'espère que vous voyez toujours mon écran, mais normalement, il euh, n'y a pas de raison. Et j'espère que le son va <rire> marcher aussi. Peut-on faire un voyage exotique en France j'ai tenté l'aventure en marchant 18 mois le long de la diagonale du vide, des Ardennes au Pays Basque. J'ai suivi cet itinéraire imaginaire qui relie les départements les moins peuplés de France. J'ai découvert une campagne où il fait encore bon vivre et j'ai rencontré ceux qui entretiennent une relation particulière avec leur territoire. Pourquoi est-ce que pour eux, la vie c'est ici si le monde n'est pas tel que l'on veut, pourquoi pas essayer de changer un peu tu vois, au niveau local Est-ce que l'innovation sociétale ne viendra pas de la ruralité enfin, On peut se poser des questions comme ça aussi. Tous les jours, on crée, on bâtit et la vie, c'est ça. Loin du portrait robot d'une France des oubliés, 
j'ai rencontré des personnalités atypiques, au parcours passionnant et qui faisaient face aux problèmes sans baisser les bras. Mon livre raconte un voyage dans cette France fière et enthousiaste. Elle vous donnera peut-être l'envie de découvrir, hors des sentiers battus, le plus... On ne voit pas la vidéo, Mathieu On ne voit pas la vidéo Non, on ne voit pas la vidéo. On n'a que le son. Ah, ok. Et ben... Oui, euh, tu... <rire> ben, désolé. Euh, tu de... Tu n'as pas choisi la bonne. Alors, arrête ton partage d'écran. Ok. Voilà, tu repartages ton, ton écran et tu choisis euh, la fenêtre où il y a ta vidéo. Ah, ok. Euh, tac. Oui, et je suis désolé, c'est parce que j'ai cru que tu lançais un truc sonore plus que la vidéo que tu m'as ah, dit tout à l'heure. Voilà. Ça va, c'est que tu manges un peu de chocolat. <rire> bon, et ben. Ben voilà, ça marche. Ça marche. Go, merci Thibault. Peut-on faire un voyage exotique en France J'ai tenté l'aventure en marchant 18 mois le long de la diagonale du vide. Les Ardennes au Pays Basque, j'ai suivi cet itinéraire imaginaire qui relie les départements les moins peuplés de France. J'ai découvert une campagne où il fait encore bon vivre et j'ai rencontré ceux qui entretiennent une relation particulière avec eux. Pourquoi est-ce que pour eux, la vie c'est ici si le monde n'est pas tel que l'on veut, pourquoi pas essayer de changer un peu On est au niveau local. Est-ce que l'innovation sociétale ne viendra pas de la ruralité enfin, On peut se poser des questions comme ça aussi. Tous les jours, on crée, on bâtit et la vie, c'est ça. Loin du portrait robot d'une France des oubliés, j'ai rencontré des personnalités atypiques, au parcours passionnant et qui faisaient face aux problèmes sans baisser les bras. Mon livre raconte un voyage dans cette France fière et enthousiaste. Elle vous donnera peut-être l'envie de découvrir, hors des sentiers battus, le plus beau pays du monde. Ok. Je, du coup, j'arrête de, de partager et je reviens sur… Euh... Voilà, tu as appuyé sur le bouton euh, « Arrêter le partage okay. ». C'est très bien. Ok, partager l'écran… Voilà. Euh, donc, retour euh, dans la diagonale du vide. Euh, euh, ce que j'avais oublié de préciser, effectivement, c'est que les gens que je voulais rencontrer, j'avais envie de rencontrer des, plutôt des gens qui, étaient, euh, qui pouvaient porter un regard euh, positif sur leur territoire, parce que la diagonale du vide, on en parle généralement pour dire que les usines ferment et que les paysans se suicident. Et donc, euh, moi, je me disais qu'il y avait d'autres histoires à raconter. Donc, j'avais envie de rencontrer des gens qui pouvaient... Euh, m'en parler, entre guillemets, avec des trémolos dans la voix. Enfin, en tout cas, qu'il y avait une bonne raison de vivre là où ils vivaient et qui souvent étaient des acteurs de leur territoire. Donc, du coup, ça a donné lieu à plein de rencontres hyper riches et 30 manières différentes de vivre dans la diagonale du vide et chacune pour de très bonnes raisons. Ce que je vais vous montrer, en fait, là, en quelques slides, c'est une tranche de, du gâteau diagonale du vide parce que 18 mois de voyage en 20 slides, c'est un peu court. Et donc Du coup, j'ai préféré prendre une petite tranche dans Lyon qui est un moment où ça ne s'est pas très bien passé. Mais en même temps, pas très bien passé, ça ne veut pas dire grand-chose parce que moi, j'avais un peu préparé le voyage en amont pour savoir qui j'allais rencontrer quand même. Et en même temps, j'avais aussi envie que le hasard se laisse... Euh, immiscé dans le voyage pour que tout soit pas écrit et que je puisse euh, être surpris euh, voilà, être surpris en fait moi c'est ce que j'aime dans le voyage c'est rencontrer des gens et, euh, et que les choses se passent pas euh, de manière linéaire et donc du coup euh, dans Lyon c'était particulièrement le cas parce que c'était les grandes vacances tout le monde était euh, soit en pleine saison euh, soit en vacances et donc du coup le beau programme que j'avais mis en place est bien tombé à l'eau et, euh, et c'était comme ça que ça, ça, bien, que ça, que ça se passait bien en fait donc, euh, donc le, 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 dans Lyon le voyage commence parce qu'on est en France par un verre de pinard euh, donc là on est à merde j'ai des trous de mémoire on est à Chablis euh, dans, le, dans le nord de Lyon pas très loin d'Auxerre et euh, là je rencontre un, un lecteur de territoire de paysage en fait qui explique le Chablis par le paysage. Donc, en fait, il explique quand on voit les vignes qui sont orientées comme ci, comme ça. Du coup, ça va donner telle ou telle particularité au vin. Et, et en étant avec lui, on, on s'immerge à la fois dans le paysage et en même temps, on comprend les spécificités qui font que 
bah, le produit phare euh, du Chab, de, de Chablis qui est euh, le vin de Chablis. Euh, on le comprend un peu euh, au contact de ce gars-là qui, euh, avant d'avoir lu euh, le territoire et les paysages pour les touristes de passage, a été euh, imprimeur euh, parisien, bien stressé. Et donc, lui aussi, il a eu une histoire euh, intéressante euh, à me raconter. Il a eu une vie euh, de citadin avant, euh, avant de devenir... Euh, euh, campagnard, donc euh, moi c'est exactement le type de personne que je cherchais euh, du coup il me, renvoie, il me renvoie vers un endroit qui est assez, euh, assez magique euh, est qui est euh, un endroit où on fait euh, beaucoup de vin euh, du Maconnais et puis euh, du Lirancy aussi euh, et également euh, où euh, en fait il y a énormément de caves parce qu'ils font du vin depuis le 12 e siècle et donc, du coup, tout le village a son, son équivalent en cave souterraine qui communique les unes avec les autres. Donc, en fait, on fait, on, on fait quelques, quelques mètres d'escalier de, euh, pour descendre dans les caves et on se retrouve au XIIe siècle. Donc, il y a un côté complètement, euh, complètement magique euh, là-dedans. Euh, qui dit bien boire, dit bien manger. Donc, euh, je continue la visite gastronomique. Euh, par un bon resto euh, étoilé, euh, une étoile je crois qu'on me recommande euh, qui se trouve à quelques kilomètres de là je mange le gratin de pâte le meilleur de ma vie et je me dis qu'il faut que je déguste le menu dégustation donc euh, c'est ce que je fais euh, je passe la nuit euh, dans le champ du cuisinier euh, qui, euh, qui vit sur place et du coup euh, j'ai le temps de discuter avec lui et en fait le lendemain euh, au service, un ami est à table, un ami à lui est à table, et il se trouve que le gars, en l'occurrence, a des parts dans une entreprise qui s'appelle France Montgolfière, et, et du coup, je suis cordialement invité à faire un, à faire un vol en Montgolfière du côté de Vézelay. Donc, ce qui fut dit fut fait. Levé de soleil sur Vézelay et Saint-Père assez magique depuis la nacelle de la Montgolfière et puis bah, du coup je rencontre le pilote de la Montgolfière, il se trouve que c'est un, un Brésilien euh, qui est venu travailler en France euh, pilote de ligne et puis qui un jour passé comme un autre a changé de vie et, et a décidé de passer euh, à la Montgolfière donc du coup bah, j'en profite pour faire euh, son portrait parce que c'était une rencontre assez, euh, assez étonnante et euh, pas trop prévu, près des Brésiliens au fin fond euh, les Diomènes du Vide. Le voyage se poursuit. Euh, je dors dans une grotte, euh, une ancienne carrière de pierre, là pour le coup dont j'avais le contact, donc il m'attendait. Euh, une ancienne carrière de pierre en fait qui a été reprise par un entrepreneur, un ancien gars d'escalade, de, euh, escaladeur, je ne sais pas comment on dit euh, le terme technique et qui a transformé la carrière en fait en un parcours d'escalade, et puis qui organise également des, euh, des séminaires, des concerts, enfin un lieu vraiment atypique euh, et assez, euh, assez étonnant. Et euh, le, bah, le, le, le Fabrice euh, en question, euh, qui tient ce lieu-là, me dit euh, « euh, ça serait quand même dommage que tu passes ici sans rencontrer mon bon pote Hervé, euh, parce qu'il a l'habitude de... » Voyager un peu comme toi, sac à dos sur le dos, vélo, marche, à pied, euh, dans, des, euh, dans des pays, euh, dans des contrées lointaines ou pas. Et, euh, et du coup, ce serait vraiment intéressant que tu, te, tu le rencontres. Donc, euh, on se rencontre, on déjeune ensemble. Je suis invité euh, à planter la tente dans son, euh, dans son jardin, sur lequel lui-même a installé plusieurs tentes et puis fait des, des séances de découverte nature. Et donc, du coup, ils utilisent un peu les, les, les bois pour faire des choses rigolotes. Euh, avec un truc qui me parle dans leur jardin, c'est que je, je, je vois un petit panonceau sur lequel euh, euh, il est marqué euh, « le, le, le bout du monde et le fond du jardin recèlent la même quantité de merveilles ». Et moi, c'était exactement ce que j'étais en train de, de chercher pendant ce voyage. Donc, du coup, je me suis dit qu'effectivement, le, le hasard faisait bien les choses. Et puis, euh, et puis, ce type-là, en fait, euh, me dit, euh, si jamais tu cherches un itinéraire euh, pour le Morvan, moi, je suis Morvan bio, il euh, y a la Grande Traversée du Morvan, qui est un itinéraire euh, dédié au VTT, mais du coup, euh, qui, peut aussi se faire, euh, qui peut aussi se faire à pied. 
Et en fait, ça tombe euh, parfaitement bien parce que moi, le, la, la Nièvre, elle m'en vend. C'est le simplement pour lequel j'ai euh, zéro programme, pas de contact. Et donc, du coup, je m'étais dit soit j'irai euh, la fleur au fusil, soit euh, si je suis en retard, ça me permettra de gagner un peu de temps. Et puis bah, là, je me dis, euh, OK, euh, Banco, euh, on verra à quoi ressemble le voyage quand euh, vraiment rien n'est prévu. Et en fait, euh, bah, ça va super bien se passer puisque je vais faire bah, comme partout ailleurs des rencontres assez fabuleuses et euh, il y en a une que j'aimerais vous partager je ne sais pas si j'ai le temps parce que du coup euh... je suis désolé de te dire ça mais tu as une minute pour nous raconter ouais. les huit derniers mois <rire> ouais bah alors les huit derniers mois moi je vous, je vous recommande plutôt d'aller euh, <rire> d'aller les découvrir sur le sur le sur mon blog euh, les voyages de mal.com euh, parce que du coup je vais quand même faire une petite conclusion ce serait con euh, <rire> de s'arrêter comme ça voilà ça c'est le, le, le début de l'aventure dans le Morvan donc c'était assez route c'était le début de la, de la saison de la chasse donc en fait euh, j'ai un peu serré les fesses <rire> j'étais très content d'avoir un sac jaune euh, pour être un peu visible euh, dans la forêt on m'avait dit euh, fais du bruit donc j'ai beaucoup sifflé <rire> et bon en fait j'ai entendu, entendu beaucoup plus de sangliers que de tirs de fusil euh, en tout cas, c'était un, un super voyage. J'ai fait des dizaines de rencontres de plein de gens très différents qui avaient tous une super bonne raison euh, bah, de vivre dans cette fameuse diagonale du vide qui était beaucoup décriée euh, et qu'on voit toujours sous l'angle de la désespérance. Alors que c'est aussi un, une espèce de laboratoire de la modernité, en fait, parce que soit c'est des gens qui ont des problèmes spécifiques à la désertification et qui savent que si eux ne font pas, eh ben, personne ne fera pour eux. Et donc, du coup, ça donne souvent des expériences très chouettes. Euh, comme ça, là, en fait, les cabinets de poésie générale. Le portrait que je voulais vous montrer, c'est le portrait de ce Jean Boschko qui a créé des cabinets de poésie générale pour remplacer les cabinets de médecine générale qui disparaissent en campagne. Et donc, du coup, il délivre des ordonnances médicinales à base de poésie. Et ils ont ouvert une, une cinquantaine de cabinets de poésie générale dans la, dans la Nièvre et le Morvan. Voilà un des, un des 30 portraits que j'ai pu, euh, un des 30 zigotos que j'ai pu rencontrer pendant ce voyage. Et euh, moi, ce qui m'a plu pendant ce voyage, c'était vraiment de, de voyager plutôt par les rencontres et par les gens que je travers, que je, que je croisais sur ma route, plus que par les lieux. Et, euh, et j'ai trouvé ça vachement riche. Et, euh, et je pense que c'est une, une super manière. Euh, de réinventer un certain type de voyage qui passe moins du coup par ce qu'on se met sous les yeux mais parce qu'on parce qu peut apprendre de gens qui vivent sur ces territoires-là et qui, qui de, manière, de plein de manières différentes en fait, peuvent vous faire découvrir l'endroit où vous êtes par la botanique ou par les étoiles ou par mille manières différentes en fait et et voilà, moi, j'ai surtout retenu de mes voyages précédents les rencontres que j'ai faites avant les lieux que j'ai découverts. Et souvent, les plus beaux lieux, j'étais avec des connards. Et en fait, c'est des mauvais souvenirs. Et des lieux, a priori, euh, euh, normaux, euh, quand je les ai traversés avec des gens fabuleux, ça reste un souvenir euh, fabuleux. Donc, du coup, euh, euh, miser sur la rencontre en voyage, pour moi, c'est... Euh, c'est la substantifique moi-là. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup Mathieu. Euh, je pense que peut-être qu'il y a des auditeurs qui t'appelleront pour... Euh, il y a des podcasteurs, etc. Et il y a plein de choses encore à dire, à faire. On ne peut pas. Ah, je oui. propose à tous de, de, bah, de quitter Mathieu et euh, d'aller respirer un bon coup avant d'attaquer euh, la prochaine euh, conférence. Bonne suite. Merci Mathieu. Au revoir. Au revoir.